welcome guys welcome to an academy very good evening good afternoon everyone welcome to an academy okay so we'll just wait ganvi sir shrikant sir chintu sir neetu sir shrikant simon vijay ma'am welcome guys very good afternoon ante sir ryan gowda sir shweta ma'am kaveri ma'am welcome ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಶರತ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೂರ್ಯ ನಜ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಸಲೀಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೇಘಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ರಿವಿಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ರಿವಿಜನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರಿವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿವಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ನಾಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಉಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವು ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಂತ ಬಂದಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಪಿ ವೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಂ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂತ ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾರಿ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವ ಪಾವು ಸೊ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ದೆನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರವತ್ ಮೂರು ಮಟ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರ್ ಮಟ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ when the president of india is to be impeached for violation of constitution the charges shall be preferred by either house of the parliament andre preferred andre no yadadru sadanalli idanna thagond barabodu new charges anna haakabodu yen charge violation of constitution charge anna erdne statement helta ide the election to fill the vacancy of the office of the president yenadru ee sthana kali aayita pa andre president or sthana kali aayita andre occurring by the reason of his death resignation removal or otherwise yav karanakke kali aagta ide adu ee karana kuda agutte namge death karana resignation kodta idare remove maartta idare athwa itre karanagalinda okay then hanta sandarbhadalli it shall be held in no case later than 9 months from the date of occurrence of the vacancy anthe helta idare andre 9 tingaladalline ee vacancy anna neevu tumbbeku anthe heli helta idare ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಪೋಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ನೀವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ನ ಬಿ ನ ಸಿ ನ ಡಿ ನ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಹಳ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅದು ಎಷ್ಟಿದು ಆರು ತಿಂಗಳದ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದ್ರಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪೀಚ್ಡ್ ಸೊ ಪಟ್ನೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುತ್ಕೊಂಡು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟನೆ ಏನ
the outgoing president must continue to hold the office until his successor enters upon his office yen helta idara andre sarino tappo nan gortilla but one statement yen helta ide ant helta idane nodappa president avaru yen avarge 5 varsha avadi ant heli samvidhana kottide avarge ee 5 varsha avadi mugit andre aa har avaru avadi mugiyudina hasa rashtrapatigalu yenadru aike agilla andre then ivaru avadi mugiyodilla ivaru hasa rashtrapatigalu baru matta continue madbek nodappa ant heli helta ide one statement nantara eradne statement helta ide ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪುದುಚೇರಿ ಇದ್ರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ರಿಗಂತ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬಾರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಾಕೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟನೆ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಶರತ್ ಸರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳವರ ಸ್ಥಾನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಉಳಿಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದ್ ಯಾವ್ದು ಇವರು ಟರ್ಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಐದು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ನಿಧನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗನೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗನೆ ಅವ್ರ ನಿಧನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಮುಂದುವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಇತರೆ ಕಾರಣ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸದನದ ಸದಸ್ಯನಿರ್ತಾನೆ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಇತರೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅವನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರೋ ತನಕನು ಇವತ್ತು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕನ
ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡ್ರಿ ಏನೋ ಎರಡು ಆಯ್ತು ನನ್ ಗೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂತು ಹಾಕಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪೋಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡನ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾವ್ದು ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಚೀಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಪ್ಪ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಥಾನಂತರ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಂತರನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬಹುದು ಓನ್ಲಿ ನಾ ನೋ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕ ಈ ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ತೆಗಿತೀವಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಂತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ನೋ ನೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೆಗಿತೀವಿ ಮನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಆಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕವೇ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸೊಲೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ತರದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ಹಡ್ಪತ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಡ್ಪತ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಓಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಣಿಗರ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಪೋಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಡನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಸ್ ಒನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾತೆ ಸರ್ ಸೊ ಎಸ್ ನಲ್ವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಸಲಹೆ ಮೇರಿಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅದು ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಲಹೆ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರ್ದು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅವರ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ ಎಂ ಅವರು ಇವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಬದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೋ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ ನೀವು ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸಲಹೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಸಲಹೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ಸಲಹೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ The president may uh, next either the president shall act in accordance to the advice tendered after reconsideration and partala so aga samvi nalvatte enne samvidhana helutte nodappa iga avaru enne ninu salahe kodta idare aa salahe ninu baddanagi irbeku in case ninaga aa salahe sari illa anustha ide athwa aa salahe inneme charche aagbeku anustha ide andre yes iga ninge nalvatnaagne samvidhana tiddupade bartta ide 1978 dalli ee idu tiddupade en helutte andre nee idan bekadre reconsideration ik kalas maraya nee bekadre ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೀಕ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಈ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರನ ಕೊಡಿ ಡನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ವಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹರಿ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ವಾಸ್ ದಿ ಹೌದು ಸಾರಿ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ನ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ದೆನ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿ ವಾಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಾತನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಈಗ ನೀನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನ ನಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನ ನಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬಾರದು ಸರಿ ಈಗ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಸಂತೋಷ ಇವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬಹುದ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ಶಾಂತು ಸರ್ ನನ್ನಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಪೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಂ ಪಿ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಂ ಪಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಹೌಸ್ ತೈ ತಡ್ರಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡೀರಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಥಾನದ
ओके सो ये नॉट लेस देन वन फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट इधे बट फोर्टीन डेज आग बैक इतो सो आधे केस करा ये स्टेटमेंट तब इधे नंतरा नंतरा अदर मेले चर्चा करते इगा आगना सदन दली पास मार बैक निवो निवो ये ली पास मारता इधर गा लोक सभा दली इंट्रोड्यूस आगे दे लोक सभा दली पास मार बैको सो लोक सभा दली इडली निवो कंफ्यूज मारता रे ये नंतर ये बढ़ता रे निवो उत्तर नोटिस कुल निवो ये नंतर तिलकोन बिटे रा स्पेशल मेजॉरिटी इधो � ओके सो इधर सदन अदले इगा लोकसभा दले वन फोर्थ ऑफ़ दे जना सदस्य रो आनुमति कोटी दारे सो अधु कोस करे इधो स्पीकर इधना स्पीकर से दारे सो अधु कोस कर चर्चा आधा ना तरा और आना तकिये को बैठों ते वोटिंग हाथी दारे सो वोटिंग ना वेदर मेले निर्दर्म आती है दारे आ सदन अदा वट्टो संख्या वाला ऐसे थे अदर दो टू थर्ड जना सदस्य रहे ना दो आउट ऑफ़ पावर ना तगीर यंत्र थे ली मता हकीदर मात्रा और ना लोकसभा इम्पीच मार दागे केवल लोकसभा मात्रा नेक्स्ट ही ये ना गत्ते अंदरे नेक्स्ट राज्य सभा दल हो गत्ते राज्य सभा कोड़ा इधर ना चर्चा मार दे राज्य सभा के ये इन्वेस्टिगेशन पावर प्रूफ है लिदे, तो ये का यारणे सदन है ये निदे, आ यारणे सदन अदा जॉब दे रहा तो इन्वेस्टिगेशन, सॉरी इन्वेस्टिगेशन है ना मार्डो दो, तो इन्वेस्टिगेशन मार्डे दर अंतरा नावेन मार्टी बन रहे, और अना इम्पीच मार्टी भी, ओके, आ यारणे सदन दे ली पूरा टू थर्ड मेजॉरिटी ले पास आगते, आग युवराज सर चीफ जस्टिस और दो कोड़ा इम्पीचमेंट प्रक्रिया दे सर चीफ जस्टिस उस दो कोड़ा बट युवराज चर्चे में डॉट बैठा था ना सुप्रीम कोर्ट ये ना प्रश्न तो कोटे नला अवध दिन देना था ना चर्चे में डॉट ओके नेक्स्ट सिंपल इधर नोडी विच वन ऑफ़ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट नानु फाइनल अंत ये नहीं ला ये का मट्टा मध्यल ने बारी का दो नमक पर नम्बर उदाहरणे दली लोकसभा दली पास आगे तो अंदर है लोकसभा दली इंट्रोड्यूस आगे तो सो लोकसभा दली इंट्रोड्यूस आगे तो कोस करा मध्यल लोकसभा दली पास आए तो नंतर ये रणने सदन अंदर है राज्य सभा के अल्ली हो बिटो अल्ली इन्वेस्टिगे� लोकसभा दल आगे ला राज्यसभा दली मंडे ने आगे तो अंदर है राज्यसभा मध्य लगा ना पास मार्ट तेरे उत्तर में जोरे टिले नंतर ये रणने सदा ना अंदर याद आगत त्यागा ये रणने सदा ना अंदर लोकसभा गत त्यागा आगा लोकसभा को गते आगा लोकसभा दली इन्वेस्टिगेशन आगे तो लोकसभा दली उत्तर में जोरे टिले पास आगते ये वाला राज्यसभा दली ऑलरेडी आगे तो लोकसभा दली इन्वेस्टिगेशन आगे लोकसभा दली उत्तर में जोरे टिले पास आगते आक्षण के प्रेसिडेंट और इम्पी चादंगे ओके 14 डेज हनुमान सर तो हदना के दिना यो लला हदना को दिना ही दो नेम पिट कौन बड़ी ओके टू थर्ड मेजॉरिटी इज आल्सो नोन एस स्पेशल मेजॉरिटी अल्लाह युवराज सर टू थर्ड मेजॉरिटी ने बेरे स्पेशल मेजॉरिटी ने बेरे यस सर नोस नहीं इतरे टू थर्ड मेजॉरिटी ने बेरे वन तम सब कुछ बड़ी एस्टेनस नहीं इतर लाइव इधर टू थर्ड मेजॉरिटी ने बेरे स्पेशल मेजॉरिटी ओके वेरी गुड यस अर्चना मैम वित इधर हेडी दार नोडी ओके यार दूर व्यत्यास ने बेरे दे ओके इनके यारी का दरवाजा व्यत्यास को तेल अंदर है क्लास इन अंत्य दल यादना डिस्कस मोड़ ना ओके लेट अस स्टार्ट इगा सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यावा स्टेटमेंट करेक्ट इधर थेली के लि� ये नो अधिकार ये रहते हैं तो और ये ना ना मार्ग बोधन थे लिखे लिए दरे सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुन बिल और मुन्द बंदा का आफ्टर बीइंग पास बाय ईच हाउस ऑफ़ दी पार्लियमेंट ये रोड़ सदना पास मारी दे आप समय समिधान अतिरिक्त पढ़े बिल ना ये का प्रेसिडेंट मुन बंदी दे हाँ अदर प्रेसिडेंट ये मार्ग बोध शाल गिव हिज असेंट शाल अंदर है ना खट्टा या वगैरह देखिए बिल के साइन हाथ में को मे गिव हिज असेंट आप बिल के बेक अंदर साइन हाथ बोधो बेड अंदर है बड़ा बोधो मे विथोल्ड हिज असेंट ना नो आप बिल के साइन हाथ को दिला नोट अंतिम लिए हिंसरी बोधो अथवा मे रिटर्न द बिल फॉर रीकंसिडरेशन लाइब्रेटी सिंपल ही दे उत्तरा, ओके। कांचना मैम वेलकम, शंकर सर वेलकम, ओके वेलकम गैस। 
ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಜೊನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹನುಮೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ ಬಿಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಒನ್ ಒಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ವೀಟೋ ಪವರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಅವರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎರಡು ಅವ್ರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾನೂನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಒಂದೇದು ರಿಜ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಆ ಬಿಲ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನೋರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋರು ಪುನಃ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಬರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ವಿಪರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಾರ್ದಂತ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಡನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈ
ओके सो यार भाग वह सो यू कूड़ा नम सदन एलेक्टेड मेबर्स अंतिर मत नाम नामेटेड मेबर्स अंतिर प्रेसिडेंट नामेटे राज्य गवर्नर नामेटे सो नामेटेड मेबर्स भाग वह सो यार भाग पार्लीमेंट कड़े हर नामेटेड मेबर्स भाग वह राज्य नोड़े के राज्य में लेजिसलेटिव कौनसिल विधान परषत् विधानसभा सो लेजिसलेटिव कौनसिल सदस्य दयर भाग वह एलेक्टेडे नामेटेडे इबू कूड़ा लेजिसलेटिव कौनसिल सदस्य भाग वह ओके ना नम अः केंद्र आडल प्रदेश यूनियन टेरीटरी एलेक्टेड मेबर्स भाग वह इू कूड़ा नामेटेड मेबर्स भाग वह नीरी ओके नेक्स्ट इन नोडे जम्मू काश्मीर अदेल मैम इत प्रेसेंट इवती राष्ट्रपति चुनाव है ना चुनाव ऐन जम्मू काश्मीर दूसर सीरते जम्मू काश्मीर कूड़ा केंद्र आडल प्रदेश वित् वर्किंग लेजिसलेटिव असें स्थापने ओके वैस प्रेसिडेंट नोड़ सर वैस प्रेसिडेंट नेक्स्ट प्रश्न वैस प्रेसिडेंट आय्के प्रक्रिया अल उत्तर को हाउ सविता मैम ओके नेक्स्ट इलेक्शन एस कांचन करेक्ट सो असर्शन रीजनिंग प्रश्न क्या सिंपल नोटे स्टेटमेंट ऐन हेल्थ प्रेसिडेंट इज दार्ट आफ दि पार्लीमेंट ओके पार्लीमेंट भाग इवर अंग इवर अंत हेल्ता अंग इवर पार्लीमेंट अंग इवर प्रेसिडेंट अंतने एरने रीजन ऐन हेल्ता याकेटेट स्टेटमेंट अद कारण ऐनप अंद्रे नोड़प नम देश ऐन आक्ट आगे देश दल जारी बरबंद्रे बिल कानून देश दल जारी बरबंद्रे अदू सदन दिन पास आगे नर राष्ट्रपति कड़े सैन आगे अंदा मात्र अब बिल कानून आक्ट आगे देश दल बरते ओके सो अदर ऐन वन स्टेटमेंट इधन को स्टेटमेंट इधन को उत्तर यहाँ को आपशन ऐन हेल्ता है ए मत बी एर स्टेटमेंट इंडिजुअली ट्रू अदा स्टेटमेंट अस्ट नोड़ करेक्ट है स्टेटमेंट बर स्टेटमेंट नोड़ेटमेंट करेक्ट है कारण इन रीजन ऐन करेक्ट आद रीजन वे स्टेटमेंट अंतान सो हाउ करेक्ट रीजन अब एक्सप्लेनेशन रीजन ऐन को कारण ऐन को करेक्ट आद कारण स्टेटमेंट अंतान एरने स्टेटमेंट सरी दावे बट स्टेटमेंट इे कारण अल बट स्टेटमेंट करेक्ट है कारण अल अंत हेल्ता मूरने ए सरी आर फॉल्स अंत नाकने ए सरी ए तपे आर सरी अंत हेल्ता यू सर उारी यू सर उत्तर दयु सिंपल उत्तर को योचने अर्जेंट मे बे टाइम एक्स्टे थर्टी से बट सिंपल कॉन्सट्रेट को उत्तर को आराम उत्तर को सिंपल विधानसभा मैम स्टेट लेजिसलेटिव असेंब्ली अंदर विधानसभा विधानसभा विधान परषत् अंदर नम लेजिसलेटिव कौनसिल विधानसभा अंदर लेजिसलेटिव असेंब्ली बेड़ा सर डन एक्सेंडल सर श्रीदेवी मैम पुनीत सर एक्सले वेरी गुड एच राज सर प्रीतम सर विजय मैम या बहुत जन स्न भाग वह क्लास दल वाय ओके दयू कूड़ा चर्चे भाग सो सर उत्तर ये बोथ हाउस दय नो नम पार्लीमेंट दल यारे इतारप अंद्रे नम पार्लीमेंट दल भाग इतने नम पार्लीमेंट दल भाग इत बंदू नम प्रेसिडेंट कूड़ा भाग नेक्स्ट बर नम लोकसभा अंत करती भाग नेक्स्ट बर राज्यसभा अंत करती भाग सो मूर् भाग दी नम पार्लीमेंट इत प्रेसिडेंट अंग वे मुख्यवाद अंग इवर नेक्स्ट बोलो लोकसभा अंग इत नेक्स्ट राज्यसभा ओके हाउ इज स्टेटमेंट आर अद्ता है रायन गौड़ सर अद्ता नो सर राज्यसभा सदस्य यार आय्के विठल सर डोट वरी अवेल प्रश्न बंदा एक्सप्लेन सर पार्लीमेंट दल बे प्रश्न हाँ एक्सप्लेन ओके सो इवती क्लास दल ना केवल नम टापिक एक्सप्लेन हाँ इला ना एम सी क्यूज मूल वापस क्वालिटी क्लास ओके सो नो गमन को सो प्रेसिडेंट अंग वे गमन को स्टेटमेंट बहुत इंपारटेंट प्रेसिडेंट इज नाट अ मेबर आफ पार्लीमेंट नाट अ मेबर आफ पार्लीमेंट 
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈ ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಅಂಗವ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಗವ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದು ಸದನದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸದನ ಇಬ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಇಬ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಆಯ್ತಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡರದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಸ್ ವಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಲನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ 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 ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೋಲು ಓಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿತಾ ಹೌದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೌದಾ ತಿಳಿತಾ ಅದು ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸಿದ್ನ ಹೌದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದಾರೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಇಬ್ರು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ ಆಗಿನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅದ್ ತರಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಾಗು ಮಾಡಬಹುದು ಚಾಲ್ತಿಯ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಜನ ನನಗೆ ಎ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರು ಎ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧ್ರುವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸದನದಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕೇವಲ ಈ ತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇವಲ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿಲ್ಲ ಅವನು ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಟೆಂಡರ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ದೇನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಏನ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಮಲ್ಗೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸೆಸ
ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈಗ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರದ ಪವರ್ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಅಧಿಕಾರ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದಾವೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಏಳು ತರದ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ ನೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ನಾಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದು ಓಕೆ ಕಾನೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನೂನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ಪವರು ಆದ ಎದ್ರ ಪವರು ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ ತರದ ಪವರ್ ಅದು ಈ ಓಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅದು ಹಾ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಈ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎಲ್ ಸಾಕು ಓಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅದು ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅದ್ನೇ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಡಿನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೇಡವ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ತರ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ತರ ನಿರ್ಧಾರನ ಪಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಲಹೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡುವಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಾ ಸವಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌದು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಾ ಬಟ್ ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಾ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಪಡಿಬಹುದು ಬೇಡ ಆ ಕಾನೂನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬಹುದು ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಎಸ್
ಹಾ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸದನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಜರ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏಳುವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಲ್ಲ ಹೌದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಳುವರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸದನ ರಿಸರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸದನ ರಿಸರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸದನ ರಿಸರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದನ ಇರೋದು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸದನ ಹಾಜರ್ ಆದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅವಧಿ ಒಂದೂವರೆ ವಾರ ಒಂದ್ ಆರು ವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಆರ್ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸವಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸದನ ಇರೋದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ರಘು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸದನ ಹಾಜರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸದನ ಹಾಜರ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸದನ ಆದ್ರೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸದನ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸದನ ಹಾಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸದನವನ್ನು ಹಾಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಯಾರು ಬೋತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಾದ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಹೌದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಮ್ಯುಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಕ್ ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಕ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಪ್ಪ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಪಗಾರವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಕ್ಸೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನೋ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿ ಸೊ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಇರಲಿ ಇಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹದಿನೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜನ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಓಕೆ ಈ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ್ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜನ ಕೇವಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುದು ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಮುನ್ನೂರು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ ನೆನ್ ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹದಿನೈದ್ ತಾರೀಕು ಆ ದಿನ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹದಿಮೂರು ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ
ನಂತರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಅಥವಾ ವಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇ ಎಂ ಐ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇ ಎಂ ಐ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಮಯ ಅಂತ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸವಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದಾವೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಲಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಐ ಹವ್ ರೇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒನ್ನೇ ಒನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಇಡೀ ಎಕನಾಮಿ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮೇ ಒಂದನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಧದ್ದು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಾಲ್ವತ್ತು ತಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು ನೂರ ನಾಲ್ವತ್ತು ತಾಸು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂತ ಹಿಡಿದು ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮಟ್ಟನು ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನಾನೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನು ಒಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮುರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಒಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಒಡಿತೀರ ಒಂದೇ ದಿನ
ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬಹುದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀರಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಡನ್ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷ್ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ಚಂದ ಚಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಡನ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಇದಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಡೀರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಸ್ತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸತ ಚಾ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೀರಿ ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟವನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾಳೆ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸುರೇಶ ಸರ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಿ ಎಂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಅವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳುವಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಣ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ನಾವು ಒಬ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ